Xin chào các bạn, mình tên là Võ Lê Thùy Trinh Hiện tại thì uh, mình vừa nhận được visa Mình mới đi phỏng vấn xong xong rồi mình qua đây luôn <cười> Thì uh, mình có một cái vài kinh nghiệm để mà chia sẻ với các bạn Đó là đừng có rung Bởi vì nếu như rung á, họ sẽ đánh rớt Bởi vì uh, cái bạn mà phỏng vấn trước mình á thì cái bạn đó hình như cũng có qua một cái công ty nào đó nhưng mà bạn đó lúng túng lắm bạn nó vừa vào cái thôi thì bạn đó lại nói tiếng việt sau đó lại nói tiếng anh đừng có như vậy người ta sẽ đánh rớt còn cái lúc mà mình đi vào thì uh, cái điều đầu tiên á lúc nào cũng phải cười và nếu mà thấy rác thì nhặt đừng có đi ngang qua rác bởi vì người ta sẽ nhìn ở trên camera để mà theo dõi các bạn từ lúc mà các bạn đi từ phía ngoài đi vào luôn nên là mình làm cái gì thì cũng cẩn thận chút xíu rồi lúc mà mình nói chuyện thì đừng khuyên các bạn là đừng có nhìn lung tung nhìn thẳng vô mắt của cái người mà đang phỏng vấn mình đó nên là như vậy bởi vì theo người mỹ là họ cái đó là sự tôn trọng khi mà nói chuyện và mình phải tự nhiên mình thì uh, lúc mà mình phỏng vấn thì người không phải là người ta chỉ có hỏi mình trả lời mình còn hỏi ngược lại người ta nữa <cười> ví dụ như mình mới vô lúc nào gây cái thiện cảm đầu tiên á là nên good morning sir xong rồi hỏi là how are you này kia hỏi ổng thì lúc đó mình người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà nói chuyện với mình tại vì cái lúc mà mình phỏng vấn thì nó hơi lâu chút xíu do là hồ sơ của mình hơi nhiều còn lại thì mình thấy hồi hôm cái hôm nay á, thì cũng có rất là nhiều người rớt mà cũng có một số người đậu đầu tiên vào thì người ta bắt đầu người ta hỏi người ta không có cần phải introduce yourself nữa mà người ta đưa người ta nói thẳng là uh, you give me học bạ người ta nói vậy á chứ không phải là nói cái học bạ ra bằng tiếng anh nữa mà người ta sẽ nói thẳng tiếng việt luôn là you give me học bạ sau đó you give me sổ tiết kiệm hoặc là tài chính của bố mẹ rồi cái anh anh phỏng vấn cho mình á là người da trắng à, hiện tại là mình đang học nhạc viện mà trước đó thì mình có một cái buổi biểu diễn Broadway ở trường á nên là có cái catalog rất là to nên mình đưa cái catalog đó cho người ta nên là người ta không có cần phải hỏi về trường hay là em học cái gì em học ra sao không có hỏi nữa mà người ta lại rất là thích à, cho khuyên các bạn là ví dụ như các bạn có một cái tài năng nào đó hoặc là cái trước đó các bạn có một cái giải thưởng nào đó thì hãy đưa hết cho người ta coi bởi vì cái đó nó rất là rất là lợi luôn bởi vì mình mình nghĩ là mình đậu là bởi vì nhờ cái catalog đó khi mà cái ông đó ổng mở cái cuốn nó ra thì coi như là ổng mình cảm giác như là ổng rất là thích thú cái điều đó và ổng chỉ hỏi qua loa vài cái thôi và ổng cứ ngồi đó ông coi cái cuốn đó thôi chứ không có phải là 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 quá khó khăn gì cả nên là nếu mà các bạn có một cái một cái bạn thi thố một cái gì đó mà nó liên quan tới cái ngành mà mình học á thì nên nên đưa vào cho người ta coi người ta sẽ rất là thích à, mình chọn mỹ đi du học là bởi vì cái đó là ước mơ từ hồi nhỏ của mình rồi và cái lúc mà mình diễn cái buổi biểu diễn đó thì nó nó có những cái giáo viên người Mỹ họ tới Việt Nam và họ khi mà mình nói chuyện với những cái giáo viên đó thì họ luôn họ cứ bảo mình là nên đi du học ở Mỹ bởi vì ở bên đó cái nền âm nhạc Broadway nó rất là phát triển cái hiện tại là ở trường và ở Việt Nam mình là chưa có cái đó chưa có cái nền âm nhạc đó nên là mình cũng muốn đi du học và bây giờ là nhận được visa rồi là sắp được đi rồi cảm nhận của em vui lắm tại vì học với anh khôi thì em học được bốn buổi anh khôi thì dễ thương lắm dù như cái nào mình không biết thì mình cứ hỏi có cái gì thắc mắc là cứ hỏi hết bởi vì lúc nào tân đại dương cũng chăm chút mình rồi anh khôi cũng hỏi mình là ờ, em làm bài xong chưa hoặc là chị thúy sẽ hỏi là ờ, em phải làm bài nhanh để mà em còn học không phải là đừng có học thuộc đừng có học thuộc như vậy chị thấy kêu là đừng học thuộc như vậy mình chỉ có nắm ý thôi sau đó mình sẽ nói theo cái kiểu của mình mình nhớ được cái gì mình nói nhưng mà đừng có phải là cứ ờ uh, ờ uh, hoặc là cái mặt mình thật là sợ hoặc là cứ nhìn qua nhìn lại đừng có vậy tại vì trước đó là mình đã có em họ làm ở đây rồi bây giờ hiện tại đang học bên mỹ học 
tên là trà my và đến nay là học được 2 năm rồi xong rồi bây giờ là tới mình rồi sau đó sau mình là một cái người bạn cũng học ở nhạc viện luôn sắp tới là bạn ấy sẽ đi phỏng vấn rồi sau mình nữa là một cái cô bạn um, là em của trà my nữa thì nói chung là nó cứ vòng 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 tân đại dương thì mình thấy là hầu như là những cái bạn mình quen á có chị võ hạ trâm học chung với mình nữa thì là đậu hết rồi là đều là đi mỹ đi học hết trơn rồi nên là mình thấy là cảm thấy rất là tin tưởng tân đại dương mình chỉ khuyên các bạn là cái điều đầu tiên á lúc nào phải nhớ là hãy vào và chào cái người phỏng vấn của mình thật là thoải mái cười với họ uh, dù như good morning hay là good evening or good afternoon chẳng hạn mình nên phải chào người ta trước uh, và một điều đó là người mỹ họ không có thích kiểu rụt rè của người việt nam họ không có phải là không có cần là em không có cần là phải cúi chào xuống không cần như vậy mình cứ tự tin bởi vì họ họ đánh vào cái quyền bình đẳng rất là nhiều nên là mình cứ tự tin mình nói có cái gì mình nói dụ như và đừng có khai đừng đừng có nói <cười> dụ như trong giấy tờ mình nói một kiểu mà mình ra mình nói một kiểu là cũng không có được luôn khuyên các bạn đầu tiên là phải cười chào là cái thứ nhất cái thứ hai là mà thấy rác á, là phải lượm lên bỏ vô thùng rác <cười> đừng có đi qua rác đừng đi ngang qua nó à, và còn gì nữa ta à đúng rồi đừng có ờ ờ giống như mình nãy giờ cứ ờ ờ đó còn lúc mà mình nói chuyện á thì nếu mà có hỏi thăm được người ta thì cứ hỏi thăm người ta không trả lời cũng mặc kệ luôn mình cứ cười như vậy người ta sẽ vẫn để ý tới mình bởi vì theo mình thấy là người tuy là người ta sẽ không có nhìn qua mình mà người ta nhìn cái máy tính thôi nhưng mà mình nghĩ chắc chắn trong cái máy tính đó có hình của mình cũng như có cái camera người ta vẫn quan sát mình qua cái máy tính chứ không phải là không có nhìn mình nên là mình đừng có làm mặt sợ vậy thôi chúc các bạn nhận được visa thành công